Die Grenze riecht nach Rüben. Wanderungen im tschechisch-polnischen Grenzgebiet. Ich schnalle meine Skier an. Nur einen Monat habe ich. Ein Monat für Natur- und Landschaftsschilderungen. Landschaft. Das Wort klingt schon nach Langsamkeit. Ein Monat ist für diesen Zweck so kurz wie ein Fliegenleben. Fliegen gibt es übrigens derzeit keine in Brumow. Wir schreiben Februar. Draußen hat es um 0 Grad Schneetemperatur unbekannt. Der Schnee fühlt sich pappig an. Die Decke ist lückenlos. Sie spannt sich bis zum Horizont und der ist weit, weil flach und unverbaut. Nichts weist mir die Richtung. Es gibt keine Spuren. Meine werden die ersten sein. Schmal und lang, tief eingedrückt in den schweren, feuchten Untergrund. Mein Atem stößt Nebelpfeile in die klare Luft. Ruhig, nicht hektisch laufen. Lass dich nicht von der Kürze der Zeit unter Druck setzen, sonst nimmst du nichts wahr. So stelle ich mir die erste Skitour von Kloster Brumow aus vor. In Wahrheit sitze ich im Zug gen Osten. Auf dem Gang flötet jemand einen Walzer. Silberreiher stehen in den Weiden vor den Fenstern. Krähen sammeln sich auf ihrem kargen Schlafbaum. Ich erreiche Brumow in einer dunklen Nacht. Es riecht nach Kohlenfeuer. Am nächsten Morgen öffne ich die rote Holztür. Über mir gaukelt eine Weihe. In den Parkbäumen des Klosterhofs zwitschern Meisen. Wurzeln liegen wie Adern unter der Haut aus Schnee. Ein Grünspecht reckt sich zwischen ihnen, um mich genauer zu betrachten, doch hat er es nicht eilig beim Speisen. Nachdem er fortgeflogen ist, schaue ich, was ihn genährt hat. Ein paar rotschwarze Feuerwanzen hat er mehr tot als lebendig auf Moos- und Fichtennadeln übrig gelassen. Ich setze mich auf eine Bank und lausche den Geräuschen des Samstags. Wenige Autos fahren, vereinzelte Touristen, Gassigänger und Einkäufer sind auf Kopfsteinstraßen im Kohlegeruch unterwegs. Das Bild ist so still, dass mich eine winzige Bewegung am Rande einer Schneepfütze ablenkt. Was Winzlingswellen schlägt, ist eine wohlgezeichnete Spinne, halb so groß wie die Feder meines Füllers. Sie reckt Beine und Körper in die Höhe, doch entgeht sie der schmelzenden Gefahr nicht, bis ich den Stein, den sie ergreift, auf die Bank lege. Ich schlendere zurück zur hölzernen Bibliothek. Offen zur Südseite lässt sich sogar im Winter in ihr sitzen und lesen. Das Holz der Wände, Bänke und des Dachs hat die Sonne gespeichert und hüllt den Grenzgänger in geistigen Welten wohlig ein, bis er in seinen Körper zurückfindet. Am folgenden Tag wandere ich Richtung Grenze nach Schonow. Rechts der Allee weiden Rehe, links wächst die barocke Kirche der heiligen Margarete des Architekten Kilian Ignaz Dietzenhofer aus dem Weißen Hügel. Blaue Lichtstrahlen fallen auf das Grenzgebirge. Rotwild oder Muflons haben Schnee und schwarze Erde am Straßenrand zertreten. Die Mäusegänge haben sie nicht getroffen. Eine Weihe streicht dicht über den Acker. Von Schonow geht es von Hunden verbellt in den Wald hinauf, vorbei an ruhenden Bienenstöcken. Eichen, Buchen, Birken, Fichten, Ahorn, eine Kapelle. Im Schnee zeugen Fußspuren und Blutstropfen von einem ungleichen Kampf zwischen Marder und Eichhorn. Tausende von Springschwänzen verlassen ihre Verstecke unter Steinen, Laub und Moos. Über Risse in der Schneedecke entlang von Bächen und an Baumstümpfen finden sie sich auf der Schneeoberfläche ein. Ich setze mich auf eine Holzbank und picknicke mit Blick über die weite Schneelandschaft. Geschwungene Äcker und Hügel, Häuser in Erdfalten, dunkle Bäume rühren im aufgeschäumten Himmel. Weiße Schlieren schwimmen im Blau. Oben auf dem Kamm versuche ich, den unzähligen Spuren des Wildwechsels zu folgen. Es sind so viele, dass sie Pfade gebahnt haben. Doch wo sich die Tritte im Wald vereinzeln, sinkt mein Fuß tief in den Schnee. 
der Wanderweg ist unpassierbar. Auf einer sonnigen Lichtung lege ich mich auf Luftkissen und Rucksack, schaue in die Fichtenwipfel vor blauem Hintergrund. Auf den äußersten Zweigspitzen liegt Schnee in Form von Zimtsternen, bis der Wind sie herunterweht, um mich zu bestäuben. Das Rauschen gleicht dem einer vielbefahrenen Straße. Ich höre keine Vögel und rieche nichts als Schnee. Erst zurück auf der Forststraße duftet frisch gehäutete Rinde. Schnee bedeckt und verlassen ragt der Horst eines Greifvogels über dem Weg und wartet auf seine Saison. Rehe, Äsen, Hafer und Äpfel unweit des Hochsitzes. Sie heben die Köpfe, schauen, Äsen weiter. Ich darf stehen und beobachten, solange ich will. Erst als ich auf sie zulaufe, flüchten sie den Hang hinauf. Im Wald steht ein Mahnmal für Professor Dr. Alban Prause und Pater Ansgar Schmidt. Ich kann das Schild nicht lesen. Das Datum des 24.08.1945 lässt vermuten, dass sie getötet worden sind. Ich denke an den Wald von Riga, wo zuerst Nationalsozialisten, dann Bolschewiki Erschießungen durchgeführt haben. Warum gerade in Wäldern? Weil Wälder Verstecke sind? Kinder verstecken sich im Wald, Schätze und Waffendepots werden im Wald versteckt, geheime Treffen finden im Wald statt, Müll wird diskret im Wald entsorgt. Im Wald hinterlassen Menschen, was sie vergessen oder was sie im Gegenteil verwahren wollen. Und dann Janowitschki, um auch die 660-Meter-Grenze zu überwinden. Unter der Grenze, über der Grenze. Auf der Skilanglauf-Wanderstrecke zeugen Millionen von Springschwänzen und eine Mücke vom warmen Winterwetter. Viele Tiere zu zertreten ist unumgänglich. Es riecht nach nichts als Schnee. Zu sehen sind nur Fichten in leichter weißer Garderobe. Die Farbpalette beschränkt sich auf weiß, grün, braun. Mit Überschreiten von Kamm und Grenze hebt sich meine Laune. Freut besonders mich oder meine Generation das Passieren von nationalen Grenzen ohne bürokratische Hindernisse? Liegt das an unserer europäischen Erziehung? Ich folge Skilanglaufspuren und den rot-weißen Grenzsteinen über dem Kammweg. Die Steine stecken unterschiedlich tief im Schnee zwischen Fichten und Birken. Unter der Schneedecke wächst Heidelbeere. Sie hat dem Gebirge seinen deutschen Namen gegeben. Auch auf polnischer Seite werde ich beim Abstieg ins Dorf von Hunden verbellt. Meisen und Sperlinge umschwirren mich, ein Eichelheerpaar überfliegt mich, vom Waldrand her beobachtet mich ein Reh. Jenseits dieses Tals, in östlicher Richtung, muss das ehemalige Eulengebirge ansteigen, wo 1844 der Weberaufstand stattfand, der Gerhard Hauptmann zu seinem naturalistischen Drama die Weber inspirierte. In etwa fünf Stunden Fußmarsch würde ich es erreichen. Bisher hatte ich die deutschen Ortsnamen gar nicht erst nachgeschlagen. Sie waren gleichsam vergiftet oder wie das KZ-Außenlager Großrosen als Euphemismen missbraucht. Jetzt höre ich ihre Naturnähe. Ich versuche eine weitere Wanderung, die deutsche Vergangenheit im Gepäck über den Grenzkamm auf Langlauschieren. Beutegrund, Dörrengrund, Donnerau, Johannesberg, Schönau, Flucht, Hegewaldberg, Birkenberg, Neusorge, Grenzdörfel, Alpendörfel, Lederhose, Ölberg, Saubach, Kuhbach, Fuchsbach, Haselberg, Bieberstein, Hörnel, Goldwasser, Schweinegraben, Schafwiese, Dreiwässertal und Heuscheuergebirge. Die Bedingungen sind schwierig. Vom Wind gefällte Birken und Fichten liegen quer über der Loipe. Es herrscht Tauwetter. Der Schnee ist sulzig bis haschig. Tiefe Rillen furchen die Spur. Die Abfahrten sind gefährlich. 
Trotz der Komplikationen beschließe ich, die Strecke von Janowitschki bis zum ruprecht titzki spitschak skifahrend und skitragend durchzuhalten. Kaum ist der Entschluss gefasst, folge ich den falschen Spuren und stürze mich den Hang hinunter. Ich bemerke den Irrtum, aber die Abfahrt ist angenehm und der Wiederaufstieg wäre mühsam. Im alpinen Gelände könnte eine solche Willensschwäche gefährlich werden. Ich stelle mir schon vor, in einem Dorf ohne Busanschluss zu landen. Da sehe ich tief unter mir die Kirche aller Heiligen von Hermann Kowice. Ich danke Kilian Ignaz Dietzenhofer für ein weiteres seiner barocken Bauwerke. Um die nächste Biegung öffnet sich das Panorama bis weit nach Gromov. Ich kann das Kloster erkennen. Frohlockend gleite ich durch Lärchen, Fichten, Fichten, Birkenwald. Eine Krähe vertreibt einen Bussard und kreist hoch über mir. Die Springschwanzpopulation ist auf Milliarden angewachsen. Bei einer Rast breitet sie sich auf meinen Skiern aus. Am folgenden Morgen schaue ich aus dem Fenster. Die Wiesen sind grün, die Äcker braun, aus der Nähe betrachtet rot. Die Dächer überraschend bunt. Es gibt rote, schwarze und grüne. Normalerweise würde mich der Anblick entzücken, aber in der Zimmerecke stehen meine Langlaufschier. Auf dem ruprecht titzki spitschak 881 Meter, immer noch Bruchharsch, überdeckt von Pulver der letzten Nacht. Ich steige zu Fuß auf, ohne Stöcke, sinke tief ein. Steil ist es auch noch, ich fluche vor mich hin. Zwei sind vor mir aufgestiegen. Einer tritt stets in die Spur des anderen. Ich bin die Dritte. Einmal ist nicht nur das Profil, sondern auch die Schuhgröße in den Schnee graviert. 38, genau meine. Sicher läuft ein Paar vor mir her. Beide mit Stöcken. Die Fußstapfen zu treffen ist mitunter ebenso beschwerlich wie das Einsinken außerhalb. Umschauen darf ich mich nicht, die Augen tasten den Schnee ab. Nichts als ihn riecht die Nase. Wieder zweifle ich an einem meiner Sinnesorgane. Immer nur Schnee, in der Stadt Kohleöfen, Autoabgase und ab und an ein leckeres Essen, das erscheint mir wenig. Die Ohren hören den immerwährenden Wind. Heute mimt er eine schwach befahrene Straße, weil Lärchen, Birken und Kiefern niedrig sind. Auf dem nackten Gipfel tobt er jedoch an den Gehörgängen. Ich ziehe die Mütze ins Gesicht, ducke mich und will mich heruntertreiben lassen. Dabei sind es nur noch wenige Meter. Hallo Willensschwäche, rufe ich in den Wind, bist du auch wieder da? Das ältere Paar drückt sich in den Schutzraum unterm Aussichtsturm. Ich haste hinauf, schieße Pflichtfotos. Verweilen hieße frieren. Unter mir suchen die Wanderer die Fortsetzung ihres Wegs. Ich bewundere sie, ebenso wie die Kreuzschnäbel, die sich vom Wind präzise in die Spitzen der Lärchen treiben lassen. Alle außer mir sind so kompetent hier oben. Der Bussard wird wieder von der Rabenkrähe vertrieben, heute hat sie sich verdreifacht. Im Tal sind Eis und Neuschnee der Nacht inzwischen geschmolzen. Und wozu jetzt die Anstrengung des Aufstiegs? Aus dem Zugfenster sehe ich einen Falken und eine Gruppe von 45 Rehen auf einer Wiese. Mehr oder Besseres gab es oben auch nicht zu entdecken. Aber natürlich muss ich in die Bromowske Stieni, ins Falkengebirge. Landete doch einst ein wilder Turmfalke auf meinem Kopf, und blieb über Stunden dort sitzen. Ich hatte gehofft, es wäre der Horusfalke, aber weiser geworden bin ich seither nicht. Ich hätte keinen schlechteren Tag für die Wanderung wählen können. Der Nebel hängt bis ins Tal. Ich stehe direkt vor der Wand und kann die Felsen nicht sehen. Der Aufstieg von der Amerika-Hütte zur Viesta-Hütte gleicht einer Halfpipe aus Eis mit ein paar Zentimeter Puderzucker überstreut. Das Eisengeländer suggeriert, ich könnte es schaffen, sind ja nur 1,5 Kilometer. Stöcke wären hinderlich. 
Ich brauche die Hände, um mich hochzuziehen. Spikes wären angebracht. Sie liegen in der Zimmerecke. Natürlich ist niemand außer mir unterwegs. Nicht einmal der Wanderfalke oder der Uhu, die herausen sollen. Nur zwei Meisen und ein Specht sind zu hören. Der hohe Fichtenwald steht still. Zwischen den Bäumen liegen hausgroße, teils überschneite, teils vereiste Felsblöcke. Je höher ich klettere, desto enger liegen sie beieinander und türmen sich übereinander. Bei der Hälfte des Weges krieche ich auf allen Vieren. Die Thermoskanne rutscht aus dem Rucksack über die Schulter und gleitet wie eine Rohrpost den Hang hinunter. Ihr nachzurutschen wäre zu riskant. Einem Rückweg über dieselbe Strecke schwüre ich ab. Oben angekommen suche ich alle Pfade ab. Egal, ob es nach Onski Spitschak oder nach Gelva geht, auf und zwischen den Felsen liegt Eis. Zuletzt folge ich Wildschwein, Reh und Fuchsspuren durch den Wald nach Sushi Dul. Die Beine eines Rehs stechen dicht vor mir, zischend in den Schnee. Ich bleibe fasziniert vor einem vertikal durch die Mitte gerissenen Fichtenstamm stehen. Die Stelle, an der er beim nächsten kräftigen Windstoß splittern und brechen wird, ist genau zu lokalisieren. Ich hebe die Augen zum 30 Meter hohen Wipfel. Er lehnt bereits am Nachbarn. Beide schwingen sich ein, als töne in ihnen dasselbe Wiegenlied. Der Wald um mich herum beginnt zu rauschen. Die Sonne leuchtet aus dem Nebel heraus. Weiße Dampfwolken steigen zwischen den Bäumen auf. An den Zweigen hängen Kristallglastropfen. Der Falke warnt, das Eis bricht auf. Ein schwacher Duft von nasser Erde und moderndem Laub dringt hervor. Unten bei den Höfen riecht es nach gegorenem Heu. Der Kleiber flötet. Der erste Falter quer zielstrebig die Weide. Wohin? Ich sehe keine einzige Blüte. Aber was nehme ich schon wahr? Ich schaue zum Storchennest auf einem der vielen stillgelegten Backsteinschlote hinauf. Das ist albern. Bis zur Brutzeit sind es noch zwei Monate. Der Horizont färbt sich orange, dann pink, zuletzt blass rosa, um nach Stunden der Dunkelheit in umgekehrter Reihenfolge wieder aufzuwachen. Brumov beginnt nach warmem Stein zu riechen. Ich lege mich auf eine Bank im Park. Ist das schicklich hier? Meine Kleidung weist mich als Wanderin aus. Gilt das? Über mir ragt jene Eiche, die zur Hochzeit Sissis mit Franz Josef gepflanzt wurde. Unter ihr übt ein junges Paar im Mittelalterkostüm Schwertkampf. Ich fürchte, ein Schwerthieb könnte das lange blonde Haar der Kämpferin abschneiden und schließe die Augen. Ich dachte, jetzt kommt der.